Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu sana katika kipindi chetu cha Adhuri Njema. Leo ukiwa tarehe kumi na moja mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Ukiwa nami mtangazaji wako Haji Kanduru tukiwa tunakuletea kipindi cha Adhuri Njema ambao leo tutakuwa tunaangazia ujio wa wachina katika bara letu la Afrika kuna athiri lini na kuna faida gani mengi na mengi nitakuwa na uhti wangu hapa Naila tukiweza kujadili pamoja nawe naam na kama alivyosema mimi ni Naila Hamis na leo pia tutakuwa tunaangazia historia ya kisiwa cha Zanzibar ama tuseme visiwa vya Zanzibar vile vile atakuwepo mambo zaidi ambayo tutaweza kuwaeleza na kuwajuza katika kipindi hiki chetu cha adhuri njema moja hapo tutakuwa tunangazia ubora wa ulaji wa tunda haswa tunda leo nimeweza kuchagua tunda la epo nikamwambia tukaweza kuliandaa nanyi natarajia nata, watazamaji mtaweza kuliandaa tunda hilo na kulira baada ya kujua faida zake na bila shaka leo pia yapo magazeti ambayo tutaweza kuyapitia muda si mrefu na kuweza kukujuza je leo kunaendelea nini katika dunia na hasa katika kanda yetu ya Afrika Mashariki na kutahamu hali ya hewa ni jambo muhimu na hili tutakuletea katika hii hii adhuri njema. Naam, mpenzi mtazamaji usiende mbali ni sisi tu nikiwa mimi na Hamis na mwanzangu Haji Kanguru hapa tukikwambia dumu nasi mpaka mwisho. Na mpenzi mtazamaji. Basi kama tulivyoweza kuwatambulisha na kuweza kuwajuza kwamba leo kipindi tunazungumzia kuhusu masuala ya Uchina. Mm. Na haya ili ni swala ambalo limeweza kuzua mijadala mingi na imeweza kuleta uh, maswali mingi katika bara letu la Afrika. Mm. Na hivi sasa tusipoteze muda tupate tu kuona je makala yetu ya leo yanasemaje? mpenzi mtazamaji baada ya nakala hiyo ile kuchia sasa hivi moja kwa moja tunakuja katika yaliyojiri katika magazeti yetu hii leo. Ukitelela tunapenda kuwajuza watazamaji wetu yaliyojiri katika magazeti na kuambia baada hapo kanunue. Na bila shaka mpenzi mtazamaji na moja kwa moja tuanze hapa nilipo nipo na gazeti la Nipashe ambapo um, kinasema vigingi nape hadi msamaha kwa John Pombe Magufuli asemulia alivyopita kwa vigogo hadi kumuona rais picha zaonyesha alivyoingia kutoka alama za dukuduku na habari zaidi zipo katika ukurasa wa pili kauli za viongozi sheria mkononi zashtumiwa vikali zaidi katika ukurasa wa tatu na yaliomo askofu Ruwa Ichi afanyiwe upasuaji zaidi katika ukurasa wa pili Lisu kukimbilia mahakama rufani katika ukurasa wa tatu na katika ukurasa wa tano tetemeko la katavi la jeruhi watoto watatu. Faru tisa waletwa kutoka Saudi kutoka uh, katika ukurasa wa tano na kundi la WhatsApp la daiwa udanganyifu mtihani la saba katika ukurasa wa pili. Vile vile katika gazeti hili leo tulanipashe katika safu ya michezo kwa nyuma yake inaweza kueleza zaidi ya kwamba Kagere aanza na tuzo TFF 
ajibu atoa neno. Agosti ya watamu kwa Mnyarwanda baada kufungua msimu kwa mafanikio huku makocha alama za dukuduku na habari zaidi zipo hapo kwa chini ambazo zimeelezwa kwa zaidi. Zahera dawa zesko taifa tu. Habari zaidi zipo katika ukurasa wa kwanza kwa nyuma wa mechezo nipashe. Tanzania daima nikiwa nimeshika mkononi wangu hapa wanasema membe au ndiwa zengwe CCM yupo hatarini kupelekwa kamati ya maadili hilo utukazeti la Tanzania daima walimu wapigwa stofu wasapo hii habari inapatikana katika gazeti la Tanzania daima ukurasa wa tatu rais wangu waliokosa waliokosa elimu walifurahia ndege yetu kuzuiliwa nape alivoteseka kumuomba radhi GPM hii habari hizi zote utaweza kuzipata katika Tanzania daima Tanzania daima tukigeuza katika upande wa michezo anasema kuna mwenye swali wameka picha wameka habari picha hapa wachezaji wa yanga wakiuliza je kuna mwenye swali pata nakala yako ya michezo katika Tanzania daima sasa ni zamu ya Sudani Tanzania sasa hivi watapambana na Sudani ndo wanavyosema sasa ni zamu ya Sudani Azam FC yaipiga yaipiga his, ya hisabu triangle habari hizi zote tuweza kuzipata katika gazeti la Tanzania daima nunua nakala yako sasa hivi ili uweze kujipatia mengi yaliyojiri katika Tanzania daima na mpenzi mtazamaji hilo lilikuwa gazeti la Tanzania daima na tusonge mbele katika um, gazeti la habari la Tanzania habari leo ambapo limeanza na kusema kwamba wa Tanzania 666 wajiua kwa visu sumu na kujinyonga habari hapa zaidi zipo katika ukurasa wa nane baba amenielewa amenisamehe zaidi katika ukurasa wa tatu na laki tisa kufanya mtihani la saba leo na kesho habari zaidi zipo hapo katika ukurasa wa tatu vile vile sifa mbili za wapatia maelfu ya vijana ajira jeshini zaidi katika ukurasa wa tatu na katika michezo yanga ya tuma salamu zesko ukurasa wa 24 na vile vile katika gazeti hili hili la habari leo safu ya michezo Yanga ya tuma salamu zesko kama ilivyosema katika ukurasa wake wa kwanza huu ni ukurasa wa 24 na gofu lugalo ya watunuku kuandishi habari leo katika ukurasa wa 23 Kagere mchezaji bora Agosti habari zipo hapo chini yake katika ukurasa huu wa 24 na Osims ahofia mechi na mtibwa habari zaidi zipo katika huu ukurasa wa 24 katika gazeti la habari leo michezo safu ya michezo Ah nikiwa na gazeti la Jamvi la habari wanasema watu wawili wafariki kutokana na vurugu huko Afrika Kusini. Habari hiyo utaipata katika ukurasa wa 19. Nape augama eh, apicha njia ya Januari na Ngereja. Akiri makosa kutambua nafasi ya rais, sasa atapata usingizi na utulivu wa nafsi. Magufuli asema kusamehe ni kugumu lakini hana budi kusamehe. Habari hii utaweza kuipata katika ukurasa wa pili katika gazeti lako la Javi la wage, katika gazeti lako la Javi. E, gazeti la Javi la habari tukiwa tukiwa katika upande wa habari za michezo nasema mkuranga wa kesha wakishangilia star TFF yaanza mikakati dhidi ya Sudani. Continue wa Yanga aungana na Salamba wa Rabuni. Kagera Mayanga wata, watangazwa tunzo bora Agosti. E, haya yote utaweza kupata katika gazeti lako la Jamvi la habari sporti. Nam mpenzi mtazamaji tukisonga katika gazeti lifosalo ni majira gazeti huru la kila siku ambapo anasema Nape atubu kwa rais Magufuli asema nilimkosea ninyongea naye amenisamehe na kuhusu mazungumzo yake yasiyofaa alihaha usiku na mchana kumwangukia habari hizi zaidi zipo katika ukurasa wa mchungaji wake zake hukumiwa kufungwa habari zaidi katika ukurasa wa Askofu Rwaichi afanyiwa upasuaji moi alazwa ICU vile vile habari zaidi zipo ukurasa wa Darasa la saba kwanza mtihani leo nekta yaonya. Habari zaidi kuhusu haya yapo katika ukurasa wa nne. Askari polisi mwanajeshi kizimbani wizi wa mafuta katika ukurasa wa tano. CWT yawataka walimu kuwa waadilifu usimamizi wa mtihani katika ukurasa wa pili. 
watuhumiwa uwizi wa dhahabu wafikishwa mahakamani Mbeya zaidi katika kurasa wa pili JWTZ ya waita waliojenga ukuta mererani ajira ya IVA zaidi katika ukurasa wa tano namna tukiangalia katika safu ya michezo katika gazeti hili hili la majira nyoni na wenzake wampa kiburi Awesomes. Habari hizi zipo zaidi katika ukurasa huu huu wa kwanza katika safu ya spoti katika uh, gazeti hili la majira na yanga waitumia salamu zesko. Habari zaidi zipo hapo kwa chini na yameelezwa ya zaidi vile vile katika gazeti hili la majira. Nikiwa nimeshika na kala yako ya mtanzania na sema shure kongwe stini za karabatiwa kwa shilingi bilioni sinatano. Habari hii utuweza kuipata katika ukurasa wa pili. Nape alivuhangaika kupata msamaha wa magufuli. Yaeleza alivupicha kwa watu mbalimbali mbali akichaka kumfikia. Habari hii utuweza kuipata katika ukurasa wa ne. Vijana JKT walio jenga ukuta wa merirani wa ichwa ajira. Askofu wa ichi afanyiwa upasuaji mkubwa wa kichwa hiyo katika magazeti ya majira tumpaka kufikia hapa sijui tuweze kupata mapumziko machache eh, ili tuweze kuongea na mwingine